Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme de streaming Mubi. Plus informations en fin de vidéo. Et si je vous disais que le plus grand film de poule en pâte à modeler, où toute la volaille s'envole à bord d'un avion mené par un cockboy américain et une galinacée qui n'a pas son bec dans sa poche, était inspiré d'une histoire vraie Quand Peter Lord et David Sproxton, deux amis d'enfance, décident de créer en 1972 leur studio d'animation Hardman, ils ne pensaient pas voler aussi haut. Leur truc à eux, c'est l'animation en stop motion, à base de personnages réalisés en pâte à modeler. En gros, le rêve de n'importe quel gosse qui était fort en art plastique. Mais s'ils enchaînent les projets avec la télévision anglaise pendant plusieurs années, c'est leur rencontre avec un certain Nick Park qui va révolutionner le poulailler. Park ramène au studio une idée de film sur un grand gugus et son chien savant, qui deviendront la marque de fabrique de Hardman. Je parle bien sûr de Wallace et Gromit. Dans Une Grande Excursion, leur premier court-métrage sur le duo, nos deux compères en pâte à modeler décident d'aller sur la Lune pour récupérer du fromage. Parce que oui, c'est bien connu que l'astre lunaire est un vrai gruyère. Le voyage étant long, Wallace se rafraîchit avec les nouvelles du matin et permet aux spectateurs de découvrir en catimini une histoire qui ira un petit peu plus loin. Si on zoome sur cette une, on peut lire « Chicken saved by bottom », qu'on pourrait traduire par « la poule sauvée par le poulailler ». Si ce petit conte était à l'origine inspiré en fait d'une histoire qui est réellement arrivée à Nick Park et sa basse-cour, parce que oui, le gars avait des cocottes chez lui quand il était gamin, on y sent tout de même les prémices d'un futur projet. Parce que chez Hardman, on voit les choses en grand. Plutôt habitué aux courts métrages et aux séries, c'est en voyant Toy Story des studios Pixar sortir en 1995 que nos Anglais se disent qu'il faudrait bah, se bouger le croupion et se lancer donc dans la réalisation de leur premier long métrage en clay motion, donc en animation de volume fait en pâte à modeler. Et c'est là que Nick Park entre en jeu avec son lointain souvenir de poule sauvée par la volaille. Il se met alors à esquisser un crayonné d'une poule creusant pour s'évader de son poulailler. Et ce qui donnera donc Chicken Run. Dans une ferme anglaise des années 50, on suit une poule, Ginger, qui fomente plan sur plan pour que elle et ses consoeurs galinacées puissent s'échapper de l'horrible ferme des Tweedy. Un jour, un coq américain, Rocky, atterrit en vol plané dans la basse-cour et elles se mettent alors à croire qu'il pourra leur apprendre à voler. Malgré des entraînements ardus, les poules n'arrivent pas à battre de l'aile et découvrent que leur torsionnaire, Mrs. Tweedy, ne veut plus d'elle leurs œufs, mais leur chair. Le cockboy s'enfuit alors, contraint d'avouer qu'il ne sait pas voler, et abandonne les galinacées à leur triste sort. Sauf que Ginger ne pique pas du bec, et décide de fabriquer un avion qui pourra toutes les emporter loin de ce vilain poulailler. Peut-être est-ce la sortie des évadés de Frank Darabon en 1994 qui insuffla l'idée à Nick Park d'une échappée légendaire, mais c'est en tout cas un tout autre film qui acta le scénario définitif. Le plus grand film d'évasion de tous les temps, en tout cas pour moi, hein, parce que j'adore ce film, qui serait donc à l'origine de Chicken Run, c'est La Grande Évasion de John Strudge, sorti en 1963 avec l'immense Steve McQueen. Durant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers, britanniques en grande partie, ont tenté de s'évader à plusieurs reprises d'un camp de la Luftwaffe. Lorsqu'un certain Américain, joué donc par Steve McQueen, rejoint le camp et prouve ses capacités d'évasion, il décide de fomenter un plan de fuite collective, prévu pour 250 prisonniers, à travers un tunnel. Chicken Run est donc une version parodiée, et avec des plumes, de La Grande Évasion. Que ce soit avec le choc des cultures de cet Américain face aux soldats anglais, de son égoïsme préalable qui se modifiera ensuite en travail de groupe, le film des studios Hardman est constellé de références au film de Sturge. Au début de Chicken Run, on peut voir Ginger réaliser plusieurs tentatives d'évasion. La plus équivoque est celle du tunnel, puisqu'elle reprend tous les éléments de la machination finale du film de 63. Soulever un poêle à charbon pour creuser un trou sous le plancher, un tunnel éclairé à la bougie, praticable grâce à une planche roulante tirée par une corde, jusqu'à l'utilisation de la cuillère pour prévenir du départ. Et cet hommage est présent dès le générique du début, ce qui met bien la base de... Bah, ce film est une parodie. Dans la construction des personnages, on retrouve également des éléments du film. Lorsque Ginger se retrouve au trou après avoir moult fois tenté de s'échapper, elle fait rebondir un chou de Bruxelles sur le mur tout comme notre Américain le fait après ses propres tentatives dans La Grande Évasion. Le Yankee Rocky qui se la joue solo avant de se la jouer réglo. Oui, euh, alors, euh, cette vidéo va sûrement être constellée Dream. 
des eaux. Je, je me sens âme poète actuellement. C'est la nouvelle année. Que voulez-vous Donc Rocky nous fait une totale Steve McQueen en sautant au-dessus des barbelés avec son bolide à deux roues. En vrai, jouer aux sept ressemblances entre les deux films, oui, c'est plutôt rigolo, mais ça prend vraiment son sens lorsqu'on voit tout simplement le camp. Parce que oui, hein, une fois n'est pas coutume, mais il y a donc une ref dans la ref. Dans Chicken Run, nos poulards se retrouvent dans le baraquement 17. Nombre 17 qu'on retrouve également dans le tunnel de la Grande Évasion. Why 17? This is the 17th tunnel that he started. Mais qui vient à l'origine d'un tout autre film, datant de 1953, Stalag 17 de Billy Wilder. Dans ce film, des prisonniers américains tentent également de s'échapper de leur camp, le fameux Stalag 17, et font face à un traître dans leur rang, qui les empêche de mettre leur plan à exécution. Ce stalag est plus ou moins inspiré de faits réels. Tout comme bah, l'histoire de la Grande Évasion l'est, puisqu'elle s'est réellement produite. Et ce qui nous ramène également à une véritable histoire qui a elle-même suggéré la fin de Chicken Run. Dans le film, nos poulettes s'échappent en construisant un zin, un coucou, hein, un avion, quoi, qui est censé leur permettre de franchir la clôture vers un monde meilleur. Eh bien, cette brillante idée a réellement été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, vous vous attendiez, vous, à découvrir que Chicken Run est inspiré de faits réels <rire> Enfin, bref, voici donc la véritable histoire de l'évasion de Colditzcock. Après l'affaire de la Grande Évasion qui inspira donc le film, le haut commandement a découragé les tentatives d'évasion. Mais des prisonniers du Coldis Castle en Allemagne, qui était un immense camp de prisonniers, ont quand même tenté leur chance en fabriquant un planeur de 10 mètres sur 6, avec bah, ce qu'ils trouvaient un peu dans la prison. En gros, un lieutenant avait remarqué que le toit de la chapelle du château était totalement caché des Allemands, et que ça ferait une bonne piste de lancement pour planer jusqu'à la rivière Mulde, 60 mètres plus bas. L'avion a été construit grâce à deux soldats qui avaient trouvé bah, un livre sur la fabrication d'avions dans la bibliothèque de la prison. Bon hasard les gars hein <rire> Mais heureusement, la guerre s'est arrêtée avant qu'il ne termine l'avion et qu'il n'ait à l'utiliser. C'est fou quand même parce que cette histoire est très peu connue du grand public. Et même moi je l'ai découverte en faisant mes recherches puisqu'il n'existe en fait qu'une seule photo de l'engin. Pourtant, elle a quand même déjà été racontée avec le téléfilm The Birdman, sorti en 1971. Homme oiseau, euh, des poules, il y avait quand même une logique dans la reprise de cette histoire par Pitler Denny Park. Bon après évidemment, hein, c'était pas un immense avion qu'ils avaient construit pour contenir l'ensemble des prisonniers pour s'évader, mais en tout cas, notre volaille a quand même bien rendu hommage à ce Coldis Clock. Coq, 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 comme un coq. Ah, oh, oh, on est plus sur de la rimeriche là, hein on a passé un nouveau step. <rire> voilà en tout cas comment Chicken Run s'est inspiré de films qui se sont eux-mêmes inspirés de l'histoire avec un, un grand H, pour raconter les aventures de nos poulettes, Ginger et Rocky. Alors tiens, justement, par rapport à Rocky aussi, il y a pas mal de choses à dire. Parce que si la VF nous propose un hein, Gérard Depardieu à fond la forme, la version originale du Cockboy est doublée par ni plus ni moins que Mel Gibson. Pour les réalisateurs, le choix avait été assez évident, puisqu'ils avaient découvert l'acteur dans le film Maverick de Richard Donner, adapté de la série du même nom. Mel Gibson y jouait un joueur de poker, mis à mal pendant le tournoi du siècle. Son côté baroudeur, bon parleur et franc-tireur a beaucoup plu au studio Hardman, qui ont vu en ce gentil voyou leur futur Rocky. Et pour être sûr que ça collerait au poil, ou à la plume en fonction, ils ont testé une réplique prise du film sur une animation du coq. Et bingo, ça faisait écho. Et ils ont également été obligés, hein, bien sûr, de placer un petit clin d'œil à un des très grands rôles de Mel Gibson, volant à tire d'aile vers la liberté. C'était obligé, mais oui, bien sûr que c'était obligé. C'est pas le choix, c'est pas évidemment, t'as pas de Vixom, la liberté, Freedom, toi-même, tu sais. <rire> Il y a encore deux scènes dans le film qui jouent avec les rêves, comme une poule joue avec du... De... Non, concentre-toi sur les rimes plutôt que sur les métaphores. Chacun son truc, hein. <rire> la première, c'est celle de la machine infernale, qui transforme les poules en tourtes. 
et qui est, comme le dit si bien Nick Park, et on a également nos duos avec Ginger et Rocky et Luke et Leia qui proposent la même sortie en envolé lyrique. <rire> Mais c'est aussi un clin d'œil à un autre film d'aventure également qui rythme cette séquence. Puisque notre poulette joue les aventurières de la cocotte perdue en imitant ce bon vieux Indiana Jones. En repêchant son couvre-chef in extremis avant que les portes ne se referment ou en courant à toute berzingue pour éviter le gros ennemi roulant. Pour la seconde scène bien référencée, on profite d'un moment de joie parce que hey, c'est la teuf chez les galinacés. Outre le fait que ce soit également un ressort scénaristique empreint de la grande évasion, dans lequel en fait on voit les prisonniers qui se réchauffent à coups de torboyaux hein, avant de s'enfuir, il y a des petits clins d'œil rigolos qui animent des persos dont on n'a pas encore parlé. Rick et Rack, les rats farfouilleurs, qui durant tout le film aident le poulailler en leur dégotant bah, ce dont elles ont besoin pour préparer leur échappée. Et dans cette fameuse scène de teuf, on peut bah, s'amuser à essayer de deviner quel pas de danse célèbre du cinéma interprète nos deux ratons. Alors, vous les avez toutes trouvées <rire> En tout cas, dites-moi en commentaire celles que vous pensez avoir deviné. Puisque bah, c'est aussi à vous de trouver les rêves. Et profitez-en en tant qu'on y est pour vous abonner si vous aimez le format. Et surtout à partager la vidéo sur Twitter, Instagram ou même à votre grand-mère. Euh, en n'oubliant pas bien sûr de me taguer. Enfin, taguez pas à votre grand-mère. Parce que je suis pas sûre qu'elle le prenne très bien. Et c'est pas certain que ça parte au lavage non plus. Quand on a marqué le cinéma d'animation comme l'a fait ce premier long métrage des studios Hardman, normal qu'il y en ait qui en profitent pour lui faire référence. Des animaux qui mettent tous la main à la pâte pour fabriquer ou construire quelque chose qui changera l'histoire, il y en a eu. Dans L'île aux chiens de Wes Anderson par exemple, lorsque les canidés fabriquent le bateau qui les aidera à quitter leur fameuse île. Ou encore dans Ratatouille des studios Pixar, où tous les ratons se mettent derrière Rémi pour l'aider à confectionner la meilleure alors, on va remettre les choses au clair, hein. euh, ceci euh, n'est pas euh, une ratatouille. <rire> Stop on, on arrête c est, c est... Non Pour rester dans l'idée de l'avion pour s'échapper, il y a bien sûr le film Madagascar 2 des studios Dreamworks, qui, soit dit en passant, est titré La Grande Évasion au Québec. Hein. Faut pas chercher plus loin parfois. Alex, Marty et leurs amis s'échappent de Madagascar grâce à un coucou rafistolé tant bien que mal et dirigé par nos pingouins préférés. Pingouins qui rappellent les mesures de sécurité, comme le faisaient nos copains les ratons dans Chicken Run. Oh, alors, bon, on, on va pas forcément parler de rêve là, mais il y a un Petit détail qui, moi, m'a fait un peu rire, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est totalement du fanservice. <rire> on parlait tout à l'heure de Mel Gibson pour la voix de Rocky, mais quand on regarde plus précisément le casting vocal du film, on peut lire le nom de Timothy Spall, qui double Rick Lera. Timothy Spall qui joue que de vert dans la saga Harry Potter. Voilà, le, le gars s'est fait une filmo 100% rongeur, que voulez-vous <rire> Et bon, bah vu que le casting est full English, c'est pas non plus étonnant d'entendre certaines de ses consoeurs de la saga Harry Potter. Avec, bah, par exemple, Imelda Stanton, qui joue Bunty et qu'on connaît sous les traits de Dolores Sombrage. Ou encore euh, Miranda Richardson, qui joue la vilaine Mrs. Tweedy, mais qu'on connaît aussi comme l'horrible Rita Skeeter. C'est fou quand même, M même quand on n'en cherche pas, on arrive à trouver du Harry Potter de partout. T Tout partout. Oh, mais quand ange Ne serait-ce pas le moment du fameux générique de... Les Simpsons l'ont fait, oui, ils l'ont fait. Alors oui, mais non, puisque certes, les Simpsons l'ont fait, mais Chicken Run s'en est inspiré. Dans la machine à tourte, quand Ginger et Rocky cherchent à s'échapper, le coq devient un chouïa maladroit et s'étale dans chaque tourte qui croise sa route. Si on pousse les potards à fond, on peut entendre un petit... Expression de surprise bien connue du papa américain le plus célèbre du monde. Et cela viendrait du fait que un an avant la sortie du film, Mel Gibson avait doublé son propre personnage dans un épisode des Simpsons. Comme quoi, parfois, 
ça marche dans les deux sens. Voilà, maintenant vous pourrez revoir ce superbe film qui est Chicken Run en spotant toutes les rêves. Perso, ça faisait quoi Presque 15 ans que je l'avais pas revu. J'étais complètement traumatisée par cette scène du début avec la poule qui... Mais pourtant, quand Mubi m'a proposé de faire un talaref sur Chicken Run, bah, c'était une évidence. Mubi, c'est une plateforme de streaming internationale qui propose des films qu'on ne voit bah, pas forcément autre part. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est la seule qui propose Chicken Run en natif, en version originale et en VF. Sur la homepage, il y a un nouveau film qui est sélectionné chaque jour par des passionnés et pas par un algorithme pour agrandir sa culture. Du cinéma français, anglais, suédois, japonais, en gros, du vrai cinéma mondial. Vous pourrez retrouver des cinéastes comme Truffaut, Almodovar, Jane Campion, Kurosawa et plein d'autres. Et grâce à ma page promo, dont vous avez le lien en description, vous pourrez profiter de 30 jours d'abonnement gratuit. Le temps de regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien sûr à vous abonner, c'est juste le plus grand soutien que vous pourriez faire. Et n'hésitez pas non plus à commenter et partager la vidéo en me taguant. Et sans taguer la grand-mère, hein, on, on rappelle. Et vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux, Twitter, Instagram et TikTok. Je suis ravie en tout cas de passer ce début 2022 avec vous. J'ai plein <rire> de projets chouettes à vous partager cette année. Et bah, je vous souhaite en tout cas de regarder moult films. Et on se dit à la prochaine pour savoir si vous avez la rêve.